Hi and welcome to the Deep Learning from Scratch and also welcome to the Father Sand YouTube channel. Previously sessions तक Deep Learning from Scratch के अंदर हमने supervised learning और unsupervised learning के अंदर different modules को discuss किए, जिसके अंदर सबसे important चीज convolutional neural network, फिर साथ ही साथ हमने deep convolutional neural network का भी concept देखा, और recurrent neural network और जब unsupervised पर आया तो हमने self organizing map and so on different kind के algorithm को वहाँ पर हमने ना सिर्फ practically और theoretically जाना, बल्कि साथ ही साथ हमने practical implement करके भी देखा। इस सेशन से हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग के अंदर जो कि हमारा मॉड्यूल थ्री के तौर पर काउंट होता है वो है री इन्फोर्समेंट लर्निंग जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ठीक है तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या है सेशन के लास्ट तक हम जान जाएंगे किन किन टॉपिक्स के हवाले से हम अपकमिंग सेशन पर बात करेंगे वो तमाम चीज़ें हम इस सेशन के लास्ट तक जान जाएंगे लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियसली वीडियो हैं जो कि डीप लर्निंग से रिलेटेड हैं या इसके अलावा डिफरेंट डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं वो यूट्यूब पर मौजूद हैं आप यूट्यूब पर जाने के बाद फाद हुसैन सी के जरिए से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और इसके प्लेलिस्ट पर क्लिक करने के बाद वो तमाम वीडियोस यहाँ पर मौजूद है जिसको आप यूज कर पाएंगे इसके अलावा जो भी स्लाइड है या कोड मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है आप फाद हुसैन सी के जरिए से गूगल पर सर्च करके मेरे ब्लॉग यानी फाद हुसैन सी एस ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर क्लिक करके आ सकते हैं और यहाँ पर सेपरेट नेविगेशन बाद मौजूद है डिफरेंट डिसिप्लिन के कोर्सेज से रिलेटेड आप उस पर क्लिक करके फ्रीली तमाम चीज़ें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं तो मेरे अगर यूट्यूब चैनल पर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें तो अब हम स्टार्ट करते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग के हवाले से सो एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दी मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग जहाँ पर सबसे पहले हमने सुपरवाइज लर्निंग के हवाले से बात की इन ब्रीफ नॉलेज अगर सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो डेटा सेट मौजूद होता है वो लेबल्ड फॉर्म पर होता है जबकि अनसुपरवाइज के अंदर हमारे पास लेबल्ड फॉर्म पर डेटा मौजूद नहीं होता जिस पर डिफरेंट काइंड के हमने अलगॉर्थम्स मशीन लर्निंग में भी और इसी तरह से डीप लर्निंग के अंदर भी हमने डिस्कस किया री इन्फोर्समेंट लर्निंग के हवाले से मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा है जैसे स्लाइड पर लर्न फ्राम दी मिस्टेक्स यानी यहाँ पर जो हमारा एजेंट है जिसके जरिए से हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग को प्रोड्यूस करेंगे अपने मॉडल के रिस्पेक्ट से वो अपने मिस्टेक्स से सीखता है ठीक है तो ये मिस्टेक या ये री इन्फोर्समेंट इन सिंपल लाइन पर इस तरह से डिफाइन की जा सकती है कि लर्न टू मेक अ गुड सिक्वेंस ऑफ दी डिसीजन्स यानी जैसे जैसे हमारा एजेंट लर्न करता जाएगा उसी तरह से वो सिक्वेंस ऑफ डिसीजन के बिहाफ पर मजीद इन्हेंसमेंट करेगा नेक्स्ट टाइम वो उस मिस्टेक को अवॉइड करता रहेगा ठीक है तो ये सिंपल ब्रीफ नॉलेज में री इन्फोर्समेंट लर्निंग की डेफिनेशन है मजीद बात करेंगे तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर या ए आई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है अनसर्टेनिटी ठीक है यानी गैर यकीनी हालत क्योंकि जब आप आ, अपने मशीन को ट्रेन कर रहे होते हैं आर्टिफिशली तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट के अंदर भी वो अनसर्टेनिटी का है जो कि एक बड़ा चैलेंज है एआई के अंदर तो यही चीज़ इस स्लाइड पे बताई जा रही है कि अनसर्टेनिटी इज़ वन ऑफ द बिग चैलेंज इन ए मशीन लर्निंग टू मेक मशीन कैपेबल टू टेक गुड डिसीजन यानी इस अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल्स में मौजूद डिफरेंट अलगॉर्थम को यूज़ ही इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि हम अपने मशीन को इस तरह से इंटेलिजेंट बनाएं या उनकी एक्यूरेसी को मजीद इन्हेंस इस मैनर पे करें कि जो अनसर्टेनिटी का फैक्टर है वो कम से कम हो तो जितना अनसर्टेनिटी का फैक्टर कम होगा उतने ही हमारी जो मशीन है या मॉडल है वो हाई पोटेंशियल या हाई फ्रिक्वेंसी के साथ हमें रिजल्ट दे पाएगी और इसी के लिए हम री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर हम ये कॉन्सेप्ट जान चुके हैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी कि यहाँ पर जो हमारा एजेंट है वो मिस्टेक्स से लर्न करता जाएगा अपने सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन को तो जैसे जैसे उसकी लर्निंग फास्ट होती जाएगी यानी इन्हेंस होती जाएगी अनसर्टेनिटी का फैक्टर खुद ब खुद हमारा कम होता चला जाएगा तो जैसे हमने बात कर ली कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर एक्चुअली जो फोकस है यानी लर्निंग का जो किरदार है वो क्या है तो अब हम बात करते हैं सिंपल डेफिनेशन की री इन्फोर्समेंट लर्निंग में कि इसमें यहाँ पर कौन कौन से ऐसे वेरिएबल या कॉन्सेप्ट मौजूद हैं जिसके जरिए से कोई भी मॉडल हमारा री इन्फोर्समेंट लर्निंग के डोमेन के अंदर काउंट होता है तो डेफिनेशन पे बताया जा रहा है कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग इज़ एन एरिया ऑफ मशीन लर्निंग कंसर्न विथ हाउ सॉफ्टवेयर एजेंट हाउ टू टेक एक्शन इन एन इन्वायरमेंट सो एज टू मैक्सीमाइज सम नोशन ऑफ क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड तो एजेंट का मतलब वो करेक्टर है या वो ऑब्जेक्ट है जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर काम करेगा इन्वायरमेंट से मुराद उस एटमोसफेयर पर जहाँ पर हमारा एजेंट काम कर रहा है और जब एजेंट उस इन्वायरमेंट में काम कर रहा होगा तो अगर उसकी पॉजिटिव वर्किंग है या नेगेटिव वर्किंग है उस रिस्पेक्ट से हम उसे रिवॉर्ड देंगे 
ठीक है ये तीन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो री लर्निंग में काउंट हो रहा होता है अभी हमें ऐसा ऐसा सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी री सॉरी री लर्निंग इज़ वन ऑफ दी थ्री बेसिक मशीन लर्निंग पैराडाइम अलॉन्ग साइड सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग यानी ये वन ऑफ दी थ्री बेसिक मशीन लर्निंग पैराडाइम में से ही एक है जहाँ पर हमने सुपरवाइज लर्निंग को भी देख लिया और अनसुपरवाइज लर्निंग को भी हम देख चुके हैं तो अब हम बात करते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स के तौर पर यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं एजेंट इन्वायरमेंट रिवॉर्ड ये क्या चीज़ है इसको मजीद इन्हेंस लेवल पर हम समझते हैं देखो जैसे कि राइट हैंड टॉप पर हमें दिखाया जा रहा है कि टिपिकल री इन्फोर्समेंट लर्निंग सिनेरियो क्या है तो हमारे पास एक एजेंट मौजूद है हेयर इट इज़ ठीक है ये एजेंट यहाँ पर वो करैक्टर है या वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं आ, ताकि ये री इन्फोर्समेंट लर्निंग के बिहाव पर यहाँ पर वर्किंग कर सके जो ये एक्शन लेगा ठीक है आ, वो एक्शन यहाँ पर मौजूद है यानी वो राइट वे पर जाएगा लेफ्ट वे पर जाएगा टॉप जाएगा बॉटम जाएगा या किस तरह से भी वो वर्किंग करेगा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग या फिर ट्रेनिंग वो हमारा एक्शन है ठीक है जो पॉजिटिव या नेगेटिव मैनर पर आप इसे रिवॉर्ड देंगे वो इसका रिवॉर्ड यहाँ पर मौजूद होगा क्योंकि हम यहाँ पर नुमेरिक फॉर्म पर रिवॉर्ड देते हैं तो यहाँ पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर दे रिवॉर्ड देंगे और जिस जगह वो मौजूद है वो इन्वायरमेंट है और जिस जगह पर इस वक्त वो वर्किंग कर रहा है वो उसकी करंट स्टेट कहलाएगी ठीक है इसी चीज़ को नीचे फर्दर बताया जा रहा है इन्वायरमेंट फिजिकल वर्ल्ड इन विच द एजेंट ऑपरेट जिस जगह पर भी मौजूद है करंट सिचुएशन ऑफ द एजेंट जहां पर वो सिचुएशन पर मौजूद है वो उसकी स्टेट है फीडबैक है रिवॉर्ड से मुराद पॉलिसी है मैथड टू मैप एजेंट स्टेट टू एक्शन और वैल्यूज है जो कि रिवॉर्ड्स के तौर पे एजेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा है जैसे कि मैंने बताया कि मशीन के लिए हम नुमेरिक फॉर्म पर ही वॉर्ड इस्तेमाल करेंगे आइर वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो पॉजिटिव विच मीन उसने आ, कोई सही काम किया है और नेगेटिव से मुराद ये है कि हम उसे पनिश कर रहे हैं कि वो नेक्स्ट टाइम इस स्टेट पर यह एक्शन परफॉर्म ना करे जो इसने इस वक्त यहाँ पर किया है तो इसी तरह से अब हम जान चुके हैं कि री लर्निंग क्या है और उसके अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या क्या चीज़ें थीं और साथ ही साथ हमने ये भी समझ लिया कि उनकी वर्किंग कैसे हो रही थी तो इसी तरह से जो टाइप्स हैं हमारे पास री लर्निंग के वो एक पॉजिटिव री लर्निंग है और इसी तरह से एक नेगेटिव री लर्निंग है तो पॉजिटिव री लर्निंग डिफाइन करती है एज वैन एन इवेंट अकर ड्यू टू दी पर्टिकुलर बिहेवियर यानी कोई इवेंट अकर हुआ किसी एक खास बिहेवियर की वजह से जिसकी वजह से क्या हुआ इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिहेवियर जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ थी और जो बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी थी वो बड़ी इन अदर वर्ड इट हैज़ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द बिहेवियर यानी दूसरे लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बिहेवियर था उसका इफेक्ट पॉजिटिव था तो इस रिस्पेक्ट से इसके जो एडवांटेजेस हैं वो परफॉर्मेंस को हम मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं सस्टेन चेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इसी तरह से जो डिसएडवांटेज है इसका वो टू मच री इन्फोर्समेंट कैन लीड टू ओवर लोड ऑफ स्टेट विच कैन डैमेज द रिजल्ट यानी जाहिर सी बात है जब हम अपनी मशीन को बहुत ज़्यादा ही ट्रेन कर देंगे ओवर कर देंगे स्टेट के रिस्पेक्ट से तो उसके रिजल्ट पर उसका असर भी पड़ सकता है तो ये सिंपल पॉजिटिव री लर्निंग के हवाले से बात थी इसके बाद हमारे पास नेगेटिव री लर्निंग है तो नेगेटिव री इन्फोर्समेंट लर्निंग इज़ डिफाइन एज एक्सटेंटिंग ऑफ अ बिहेवियर बिकॉज अ नेगेटिव कंडीशन इज स्टॉप और अवॉइडेड यानी जो नेगेटिव कंडीशन है वो हमारे एजेंट को स्टॉप कर सकती है या फिर उसको अपने स्टेट को चेंज करने से अवॉइड करा सकती है ठीक है तो एडवांटेजेस जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग की है नेगेटिव की वो इंक्रीज बिहेवियर है प्रोवाइड डिफेंस टू मिनिमम स्टैंड स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और इसी तरह से जो डिसएडवाटेज है वो मिनिमम बिहेवियर पे मीटअप का है जैसे कि बताया भी जा रहा है कि इट ओनली प्रोवाइड्स इनफ टू मीट अप द मिनिमम बिहेवियर तो सिमिलरली जिस तरह से डिफरेंट री इन्फोर्समेंट लर्निंग आई मीन सुपरवाइज लर्निंग पे या री अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारे पास डिफरेंट काइंड की एप्लीकेशन मौजूद थी इसी तरह से री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट टाइम काइंड की एप्लीकेशन मौजूद है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास रिबोर्ट्स का आता है जहाँ पर हम एजेंट को इस्तेमाल करते हैं जो कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है इसी तरह से मशीन लर्निंग में डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी इसको डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसे सिस्टम को क्रिएट किया जा रहा है जहाँ पर हम अपने एज ए ह्यूमन वहाँ पर वर्क नहीं कर सकते और वहाँ पर एज ए ह्यूमन काम करना काफ़ी मुश्किल है तो वहाँ पर री लर्निंग के जरिए से ऐसे रिबोर्ट्स या ऐसे एजेंट या मशीन को ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो ना काम बड़े आसानी के साथ हो बल्कि उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा हाई आ सके एज कम्पेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन तो एट लास्ट अब हम बात करते हैं कि हम किन किन तरह के मॉडल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है तो 
ऑल दो मैंने प्रीवियसली बता दिया कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग के अंदर और सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के अंदर क्या डिफरेंस है तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं तो अब हम बात करते हैं किन किन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले हम मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस के हवाले से बात करेंगे क्यू लर्निंग अलगॉर्थम इसी तरह से डीप क्यू अलगॉर्थम क्या चीज़ है साठ सा री इन्फोर्समेंट लर्निंग क्या है मल्टी आर्म बैंडविथ प्रॉब्लम और थॉमसन सैम्पलिंग क्या है इनमें से जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं ये तमाम चीज़ें मैंने अपने सेपरेट कोर्स यानी मशीन लर्निंग के अंदर सेपरेटली ना सिर्फ थ्योरेटिकली बताएं बल्कि प्रैक्टिकली भी बताएं लेकिन यहाँ पर हम डीप लर्निंग के अंदर कोशिश करेंगे कि ये जो क्यू लर्निंग का कॉन्सेप्ट है सिंपल क्यू लर्निंग बैलमैन इक्वेशन के साथ और इसी तरह से जो डीप क्यू लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो हम यहां पर मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस के साथ ना सिर्फ थ्योरेटिकली देखेंगे बल्कि प्रैक्टिकली भी देखेंगे ठीक है तो मैं आपको चैनल पर लेकर चलता हूं और वहां पर दिखाता हूं कि जो मशीन लर्निंग के कोर्स हैं उसमें यह तमाम प्रोसेस यानी तमाम जो कोर्स के जो, जो टॉपिक्स हैं वो किस किस तरह से हैंडल किए गए हैं और वो कौन से वीडियोज नंबर हैं उसके तो इस वक्त मैं यूट्यूब चैनल पर मौजूद हूँ फादुस एंड सी के प्ले पर आप यह देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन ठीक है और इस पर आने के बाद आप व्यू प्ले लिस्ट पर चले जाएं तो मैं प्ले लिस्ट पर आ चुका हूं यहां पर तमाम वीडियोस के नंबर्स सीरियल के साथ टॉपिक यहां लिखा हुआ है तो आप इसके नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि इसमें भी सुपरवाइज अनसुपरवाइज सारी चीज़ें थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली मैंने बता रखा है और एन इंट्रोडक्शन टू री इन्फोर्समेंट लर्निंग फोर्टी तो ट्यूटोरियल नंबर 40 से मैंने तमाम चीज़ें बताई हुई हैं मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस भी यहाँ पर तमाम चीज़ें तफसीत के साथ मौजूद हैं डीप लर्निंग के अंदर मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा क्योंकि सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो ज़्यादा फोकस हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर होगा लेकिन जहाँ जहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा क्योंकि वो सारे टॉपिक्स जो ऑलरेडी मैंने अभी स्लाइड पर आपको दिखाया है वो यहाँ पर कवर्ड हैं तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप नॉलेज ले सकते हैं री इन्फोर्समेंट लर्निंग की थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी ठीक है तो इस सेशन पर इतना ही नेक्स्ट सेशन के पर हम जाएंगे तो मजीद बात करेंगे मार्क ऑफ डिसीजन प्रोसेस के हवाले से भी क्यू लर्निंग और डीप क्यू के हवाले से भी तो आ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर करें कोई भी सवाल इससे रिलेटेड तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें कोशिश करूंगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूं और इससे रिलेटेड जो भी स्लाइड्स हैं या कोर्स हैं वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है तो आप फाद हुसैन सी पर आने के बाद भी वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू